నిత్య అనేకమైన సూచక్రియలను మహత్కార్యములను అపోస్తలు చేత చేయబడుచుండెను మరియు వారందరూ ఏకమనస్కులై సులోమోను మండపంలో ఉండిరి కడమ వారిలో ఎవడునూ వారితో కలుసుకున్నటకు తెగింపలేదు కానీ ప్రజలు వారిని ఘనపరుచుచుండిరి పురుషులను స్త్రీలను అనేకులు మరి ఎక్కువగా విశ్వాసులై ప్రజల పక్షమున చేర్చబడిరి అందుచేత పేతురు వచ్చుండగా జనులు రోగులను వీధులలోనికి తెచ్చి వారిలో ఎవని మీదనైనను అతని నేడ అయినను పడవలనని మంచముల మీద పరుపుల మీద వారిని ఉంచిరి మరియు ఎరుషలేము చుట్టూ నుండి పట్టణముల జనులు రోగులను అపవిత్రాత్మల చేత పీడింపబడిన వారిని మోసుకొని కోడి వచ్చిరి వారందరూ స్వస్థత పొందిరి అనన్య సపీరాలు చనిపోయిన తర్వాత సంఘంలో ఏం జరిగింది అనే సంగతిని ఇక్కడ లోక రాయడాన్ని మనం చూస్తున్నాం అయితే ఇప్పుడు ఇదంతా జరిగిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు మనం మాట్లాడుకున్నవన్నీ కూడా పన్నెండు నుండి పదహారు వచ్చినాల్లో మనం మాట్లాడుకున్న విషయాలన్నీ మంచివా చెడ్డవా డెఫినెట్గా మంచివే అన్నీ మంచివే ఒక్కటి కూడా వాటిలో చెడ్డది లేదు కానీ ఏం జరిగింది అని అంటే పదిహేడు పద్దెనిమిది వచ్చిన ప్రధాన యాజకుడును అతనితో కూడా ఉన్నవారు అందరూ అనగా సద్దు కయ్యుల తెగవారు లేచి మత్సరముతో నిండుకొని అపోస్తలులను బలత్కారముగా పట్టుకొని పట్టణపు చెరసాలలో ఉంచిరి మంచిదే అయితే ఎందుకు ఇలా జరిగిందంటారు ఫస్ట్ పన్నెండో వచనం ప్రజల మధ్య అనేకమైన సూచక క్రియలను మహత్కార్యములను అపోస్తలుల చేత చేయబడుచుండెన పన్నెండు నుండి పదహారు వచనాల్లో మనం చూసే విషయం ఏంటంటే మెయిన్గా రీజన్స్ ఫర్ పర్సిక్యూషన్ హింస రావడానికి కారణాలను మనం చూస్తామన్నమాట ఈ కారణాలను బట్టి వచ్చే హింస నిజమైన హింస అంటే యేసు ప్రభు చెప్పిన హింస ఈ కారణాలను బట్టి వస్తుంది ఒక సెవెన్ రీజన్స్ మనం ఈ ఆరు వచనాల్లో చూస్తాం ఒక్కొక్కటి చూద్దాం అంటే నేను మీకు బిగినింగ్లో చెప్పినప్పుడు ఒక మాట చెప్పాను ఏమనంటే క్రైస్తవులంగా మనకి హింస వస్తుంది యేసు ప్రభు నమ్ముకున్నందుకు మనకు వ్యతిరేకత హింస వస్తుంది మనోళ్ళు అందరూ పగోళ్ళు అయిపోతారు ఉన్నట్టుండి మన మీద ఎదురు తిరుగుతారు మనకి చాలా కష్టాలు వస్తాయి నిందలు వస్తాయి అవమానాలు వస్తాయి మన చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు ఎవరో మనల్ని ఇష్టపడరావు ఇలాంటివన్నీ వస్తాయి అని మనం మాట్లాడుకున్నాం అయితే హింస వచ్చిన ప్రతిసారి వ్యతిరేకత వచ్చిన ప్రతిసారి యేసు ప్రభు వాగ్దానం చేసిన వ్యతిరేకతేనా క్రీస్తును కలిగి ఉన్నందుకు ఆ హింస కలిగి ఉన్నందుకు పౌలు చెప్పినట్టుగా హింసను బట్టి శ్రమలను బట్టి అతిశయించాల్సిన శ్రమలైనా అవి కాదా అనేది క్వశ్చన్ యాక్చువల్గా మన ముందు అన్ని సమయాల్లోనూ డెఫినెట్గా కాదు నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పా మా ఊళ్ళో ఒక ఆయన పొద్దున్నే మూడు గంటలకు లేచి మైక్ పెడతాడు పెద్ద మైక్ పెట్టి ఈ మధ్యన రీసెంట్గా ఇంకొక డిస్కషన్ జరిగింది మాతో కొంచెం క్లోజ్గా ఉండే ఇంకొక అతను ఆ ఊరికి చెందిన ఆయనే మాతో ఉండి ఏమని చెప్తున్నాడంటే అన్న ఏంటన్నా అసలు ఆయన సౌండ్ తగ్గించలేదు నాలుగు అయిపోయింది నాలుగింటికన్నా ఆపాలి కదా ఆడు సౌండ్ తగ్గించలేదు ఆడు తగ్గించలేదు అని నేను ఇంకా పెంచాను నేను ఇంకా ఫుల్గా పెట్టేశాను ఆడు తగ్గించే వరకు ఆడే చూసి చూసి ఐదింటికి ఆడు తగ్గించాడు ఆడు తగ్గించినాక అప్పుడు నేను తగ్గించాను ఇప్పుడు ఆడు మూడు గంటలకు లేచి ఈడికి సౌండ్ పెట్టాడని ఈ పాస్ట్ గారు ఏం చేశాడంట ఆయనకి ఎదురు సౌండ్ పెట్టాడంట నాలుగింటి కాండ నుండి ఐదింటి దాకా ఆయన ఇంకా నాలుగింటికి ఆపాల్సిన వాడు ఆపలేదని ఈయన కోపం వచ్చి ఈయన మైక్ ఆయన వైపుకి పెట్టి ఫుల్ సౌండ్ పెట్టాడంట ఇప్పుడు ఆయన గొట్టం ఈయన గొట్టం పెట్టి ఎవరి మీద పగ తీర్చుకుంటున్నట్టు ఇంక జనం ఎవరు నిద్రపోయే పనిలేదేక మూడింటికి లెగిసి ఇల్లు మైకిల్తో కొట్టుకుంటే జనానికి ఏం ఏమనిపిస్తుంది డెఫినెట్గా కదా ఇప్పుడు జనం అందరూ లెగిసి ఆయన కొడతారు ఇవాళ కాకపోతే రేపైనా సరే ఏదో ఒక రోజు తిరగబడతారు ఆ తిరగబడ్డం మూలంగా వచ్చే హింస దేవుని మూలంగా వచ్చిన హింస ఒకటేనా డెఫినెట్గా కాదు కదా తర్వాత ఇప్పుడు మనం మనం వ్యక్తిగతంగా కూడా ఇండివిజువల్గా కూడా రోడ్డు మీద వెళ్ళేటప్పుడు మనకి రోడ్ రేజ్ తెలుసు కదా మీకు ఎవడో ఒకటి సడన్గా అడ్డం రావడము ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఫాలో అవ్వకపోవడం గబుక్కుని మనకి గీ గీసుకుని వెళ్ళడం ఏదో ఒకటి జరుగుతూ ఉంటుంది 
అప్పుడు సడన్గా దిగి మనం ఏం చేస్తాం పెచ్చ కొట్టుడు కొట్టేస్తాం వాడిని లేదనంటే ఇంకా ఏదో ఒకటి జరిగిద్ది అవతలోడు కూడా కాస్త పెద్దోడు అయితే సెటిల్మెంట్లు కేసులు ఇలాంటివన్నీ జరుగుతాయి ఈ పరిస్థితి క్రీస్తు మూలంగా వచ్చిందా కాబట్టి క్రైస్తవులంగా మనకేదైనా ప్రతికూలమైన పరిస్థితి ఎదురైనప్పుడు హింస కలిగినప్పుడు వ్యతిరేకత కలిగినప్పుడు అవమానం కలిగినప్పుడు నింద కలిగినప్పుడు ఇది క్రీస్తు మూలంగా వచ్చింది కాదు ఇది నా స్వయంకృత అపరాధం వల్ల వచ్చింది ఇది నా సొంత బుద్ధిహీనత వల్ల వచ్చింది ఇది నిజంగా నా విశ్వాసాన్ని బట్టి వచ్చింది అనే తేడాని ఆ డిస్టింక్షన్ మనం ఎలా తెలుసుకుంటామనంటే ఈ ఆరు వచనాల్లో మనకు ఒక ఏడు పాయింట్లు తగులుతాయి అనమాట ఫస్ట్ వచనం హింస కలగడానికి ప్రజల మధ్య అనేకమైన సూచక్రియలను మహత్కార్యములను జరిగితే ఇబ్బంది లేదు ఎవరి మూలంగా జరిగినాయి అపోస్తలుల చేత జరిగినాయి అందుకని వ్యతిరేకత వస్తుంది అందుకని హింస వస్తుంది సో లోకం నుండి మనకి హింస రావడానికి వ్యతిరేకత రావడానికి ఒక కారణం ఏంటంటే దేవుడు తన ప్రజల ద్వారా అద్భుతాలని జరిగించడం ఎలా ఎందుకు హింస రావడం ఎందుకు హింస రావడం అంటే ఎస్ అది వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ రీజన్స్ వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ రీజన్స్ అయితే మనిషి వాట్ ఎవర్ హీ కెన్ డూ హీ డస్ ఆయన ఏం చేయగలడో అది చేస్తాడు ఆ చేయగలిగిన దానికంటే ఎక్కువ ఎవరైనా చేస్తే వాళ్ళు తట్టుకోలేరు ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా ఇప్పుడు మీరు నేను మనం మనుషులం మనందరం కలిసి ఏం చేయగలం అని అంటే టూ కే రన్ పరిగెత్తగలం లేదనంటే ఫైవ్ కే రన్ను పరిగెత్తగలం అది మన కెపాసిటీ ఇప్పుడు నేను ఆగిపోయాను అనుకో అరే నా దగ్గర ఓపిక లేదు నేను ఆగిపోయాను అని అనుకుంటాం మీరు ఐదు కిలోమీటర్లు వెళ్ళినా సరే అలసిపోవట్లేదంటే అరే అతనికి శక్తి ఉంది ఆ బ్రదర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ కాబట్టి అతను చేయగలిగాడు అని అనుకుంటారు కానీ నేను ఆకాశంలో నుండి నిప్పులు గురిపించాను అనుకోండి అది అయ్యే పని నేను ఎవరి వల్ల అన్నా సో ఇప్పుడు సంథింగ్ సూపర్ న్యాచురల్ నా ద్వారా జరిగినప్పుడు నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి ఏదో ఒక అసూయ కలుగుతుంది ఇప్పుడు ఎక్కడన్నా ఫాస్ట్ గర్లు ఫాస్ట్ గర్లే కొట్టుకోవడం చూసారా ఒక రకంగా కారణం భౌతికమైనటువంటి విషయాలైనా సరే ఏదో ఆస్తుల వ్యవహారాలు సందాల వ్యవహారాలు కానుకల వ్యవహారాలు ఇలాంటి లోకానుసారమైన వ్యవహారాలు అయితే మనం చేసేదేం లేదు కానీ ఒక పది మంది సేవకు పిలుపు లేని వేరే ఫేక్ కారణాలతో ఫాల్స్ రీజన్స్తో పరిచర్య కోసం సేవ కోసం అని వచ్చిన వాళ్ళ మధ్యలో ఒక వ్యక్తి నిలబడి నమ్మకంగా దేవుని కోసం పనిచేస్తున్నాడు అని అంటే డెఫినెట్గా ఆ పది మందికి అసూయ కలుగుతుంది వాళ్ళు యాంటీ అవుతారు ఎందుకననంటే నిజంగా దేవుని పిలుపు కలిగి కలిగి వాక్యానుసారంగా ఒక సంఘం ద్వారా పంపబడి సంఘం నడిపించే విధానం తెలుసుకుని ఒక యథార్థమైన పరిచర్య చేస్తుంటే ఇది దేవుని చిత్తానుసారమైన పరిచర్య కాబట్టి దేవుడు ఈ పరిచర్యని దీవిస్తాడు వాళ్ళేమో ఎక్కడేసిన గొంగలు అక్కడే ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది రెండోది పులిని చూసి నక్క వాతలు పెట్టుకున్నట్టు కానీ ఎంతమంది ఇంతమంది ఎలా వెళ్తున్నారు ఆయన సంఘానికి ఎలా ఆయన సంఘం అంత బలంగా ఉంది ఏం చేస్తున్నాడో చూద్దామని చెప్పి స్నీక్ ఇన్ అంటారు తెలుసా కిటికీల్లో నుండి లోపలికి తొంగి చూసి ఈయన ఏం విధానాలు చేస్తున్నాడు ఓకే ఈయన విశ్వాసుల దగ్గరికి వెళ్తున్నాడా ఓకే వాళ్ళందరినీ పలకరిస్తున్నాడా ఓకే వాళ్ళ ఇళ్ళకి వెళ్తున్నాడా ఇంకేమేం చేస్తున్నాడు అని ఈయన ఏం చేస్తున్నాడో చూసి అవేదో పెద్ద స్కీముల్లాగా విజయానికి రహస్యాల్లాగా వాళ్ళు వాటిని ఫాలో అవుతారు కానీ వాస్తవానికి ఇవేమీ విజయానికి రహస్యాలు కాదు ఇవన్నీ విజయానికి రహస్యాలు కాదు ప్రభు ఇచ్చిన పిలుపుకి లోబడి నమ్మకంగా పనిచేసుకోవడం అంతే అది అందుకని ఆ పనులు చేస్తున్నందుకు ఇతనికి మినిస్ట్రీ సక్సెస్ఫుల్గా జరగట్లా మినిస్ట్రీ సక్సెస్కి అది కారణం కాదు ఇతను నమ్మకంగా ఉన్నందుకు ఇతను వాక్యానుసారంగా ఉన్నందుకు దేవునికి లోబడినందుకు ఫలం అది అంతేగాని దానికి ఫలం ఇది కాదు ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా మీకు సో ఇప్పుడు అపోస్తలుల ద్వారా అంటే వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్న ప్రజలే యూదులే ఇస్రాయేలీలే వాళ్లతో పాటు తిరిగిన వాళ్ళే చదువు సంధ్య లేని వాళ్ళే ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ సన్హద్రీన్ సభ ధర్మశాస్త్రం సర్దుకైలు భయంకరమైన స్కాలర్స్ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఉంటే వీళ్ళందరి మధ్యలో వీళ్ళేనాడు వచ్చి ఏది చదువుకున్నది లేదు వీళ్ళకి భాషలు తెలియదు రిఫరెన్స్ లావు వీళ్ళు ఊరికే చేపలో పట్టుకున్నారు పట్టుకునేవాళ్ళు వీళ్ళు 
సూపర్ న్యాచురల్గా చేస్తున్నారు అని అంటే డెఫినెట్గా ఏం కలుగుతుంది అసూయ కలుగుతుంది అదే మాట పదిహేడవ వచ్చినంలో రాసి ఉంటుంది ఏమని ప్రధాన యాజకుడును అతనితో ఉన్నవారును సద్దుకైలు తెగవారును లేచి మత్సరముతో నిండుకొని జెలో అని ఉంటుంది గ్రీక్ వర్డ్ జెలో అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే ఎక్స్ట్రీమ్ జీల్ ప్లస్ ఎన్వి స్వప్నం జెలో అనే మాటకి జలస్ అని కాదు అర్థం యాక్చువల్గా జీల్ జడ్ఈఏఎల్ జీల్ అంటే ఏంటి ఒక తీవ్రమైన కోరిక ఇప్పుడు ఆ జీలు ఎలాంటి జీల్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ జీల్ ప్లస్ ఎన్వి ఈ రెండు కలిపితే కలిపితే వచ్చే ఫీలింగ్ని జెలో అనే పదం ఉపయోగించబడిన సందర్భం అనమాట మిగతా చోట్ల కూడా సో ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ జీల్ ఉంది దేని గురించి ధర్మశాస్త్రాన్ని కాపాడుకోవాలి ఇస్రాయేల్ కల్చర్ని కాపాడుకోవాలి మేమే అబ్రహం సంతానం మాదే నిజమైన దేవుడు అనే ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ జీల్ ఉంది అయితే ఈ జీల్కి తోడు వీళ్ళు యేసు ప్రభువుని చంపేశాము దాన్ని ఆపేశాము ఇప్పుడు వీళ్ళని తిట్టాము అయినా సరే వీళ్ళు ఆగట్లేదు అక్కడితో అయిపోయింది అనుకున్న దాన్ని వీళ్ళు ఇంకా డెవలప్ చేస్తున్నారు కంటిన్యూ చేస్తున్నారు కొనసాగిస్తున్నారు మనం ఏం చేసినా సరే అది వీళ్ళని మించి అవ్వట్లేదు అనే ఒక ఎన్వి సైన్స్ అండ్ మెరకిల్స్ బ్రింగ్ పర్సిక్యూషన్ ఇప్పుడు సైన్స్ అండ్ మెరకిల్స్ అని అంటే ఇప్పుడు మన వాళ్ళందరూ అపోస్తలు చేసినట్టుగా గొప్ప గొప్ప అద్భుతాలు సూచక్రియలు ఆకాశంలో నుండి గొప్ప గొప్పవేమి చూపించాల్సిన అవసరం లేదు వీ సి అ పర్సన్ హూ ఈస్ లైక్ అతను చూస్తే జనం అందరూ కూడా పారిపోయే మనస్తత్వం కలిగిన వాడు ఈ రోజున సైలెంట్గా పద్ధతిగా బట్టలు వేసుకుని వచ్చి చర్చిలో కూర్చుంటున్నాడు అందరినీ తమ్ముడు బాగున్నావా అన్న బాగున్నావా అని పలకరిస్తున్నాడు అరే మనందరం ఎన్ని మాటలు చెప్పినా ఏ రోజు మారలేదు ఏం చెప్పాడు రా ఈ కురాడు మారిపోయాడు ఇంకా అంతకంటే అద్భుతం ఏమన్నా ఉంటుందా ఏం చేసన్నా కానీ ఒక మనిషి వ్యక్తిత్వాన్ని మనస్సుని మార్చగలిగిన వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారా తెలీదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అతని మనసులో ఏముందో అతనికి ఏం చేస్తే మార్పు కలుగుతుందో ఎవరికి తెలీదు అన్లెస్ గాడ్ చేంజెస్ సమ్ వన్ అద్భుతం ఏదన్నా ఉంది అని అంటే ఒక వ్యక్తి మారు మనసు పొందడం ఏ వ్యక్తి నిజంగా మారు మనసు పొందుతాడు అని అంటే నిజమైన సువార్త ప్రకటించబడి దానికి స్పందించినప్పుడే కాబట్టి వాళ్ళ దేవుడు మన ద్వారా అద్భుతాలు చేస్తున్నాడు అని అంటే ఆకాశంలో నుండి నిప్పులు గుర్పించాల్సిన అవసరం మెరుపులు ఊరులు రప్పించాల్సిన అవసరం ఏమి లేదు కుళ్ళిపోయి పాపంలో పాడైపోయినటువంటి ఒక మనిషిని తీసుకొచ్చి క్రీస్తు కొరకు ఒక ప్రత్యేకింపబడిన వ్యక్తిగా సమాజంలో నిలబెడితే దట్స్ మోర్ దెన్ అ వండర్ అది గొప్ప అద్భుతం ఇలాంటి అద్భుతాలు జరిగినప్పుడు హింస వస్తుంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పాయింట్ మీరు చెప్పండి నెక్స్ట్ వచ్చిన పన్నెండు నుండి కంటిన్యూస్గా చదవండి మనం జస్ట్ సూచక్రియలను మహత్కార్యములు జరిగినందుకు ఫస్ట్ పర్సిక్యూషన్ వచ్చే ఒక రీజను వండర్ఫుల్ అది రెండో రీజను ఏంటిది రెండో రీజను వాళ్ళందరూ కూడా ఏక మనస్కులై ఉన్నారు దేవర్ ఆల్ యునైటెడ్ ఇన్ వన్ హార్ట్ అని ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళందరూ ఏక మనస్కులై ఉన్నారు అని అంటే ఏమై ఉన్నారు దేవర్ ఆల్ యునైటెడ్ యూనిటీ ఐక్యత ఒకే మాట ఒకే మనసు ఒకే భావం ఐక్యత అనేది లోకానికి నచ్చని పదం ఎవరన్నా కానీ ఐక్యంగా ఉన్నారు అని అంటే హింస స్టార్ట్ అవుతుంది ఐక్యంగా ఉన్న వాళ్ళకి విరోధంగా వ్యతిరేకంగా దేవుని పిల్లలందరూ ఏక మనస్సు కలిగి ఉండడం అనేది సాతానుడికి అసలు నచ్చని పని వాడి పని అదే అనమాట మీరు సిఎస్ లూయిస్ స్క్రూ టేప్ లెటర్స్ చూసారా చదివారా ఎక్కడన్నా స్క్రూ టేప్ లెటర్స్ అని ఒక బుక్ ఉంటుంది సిఎస్ లూయిస్ రాస్తాడు స్క్రూ టేప్ లెటర్స్ ఏంటంటే సీనియర్ దెయ్యం పెద్ద దెయ్యం పిల్ల దెయ్యానికి రాసే సలహా సూచనలు ఇచ్చే లెటర్ అనమాట లెటర్లు రాస్తాడు చాలా సలహాలు అనమాట ఒక్కొక్క లెటర్ ఒక్కొక్క టాపిక్తో రాస్తాడు ఒక వ్యక్తిని దేవుని దగ్గర నుండి దూరం చేయడానికి 
కొత్తగా ఒక జూనియర్ దెయ్యాన్ని ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి పుట్టాడు అనుకోండి ఒక వ్యక్తి పుట్టగానే ఒక జూనియర్ దెయ్యాన్ని వాడికి అపాయింట్ చేస్తారు వాడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళకుండా నువ్వు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని ఇప్పుడు వీడు సీనియర్ దెయ్యం ఆల్రెడీ చాలామందిని చెడగొట్టేసి ఉన్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు వీణ్ పాడు చేయడానికి ఏమేం చేయాలో సలహాలు ఇచ్చేది అనమాట ఆ సలహాల్లో ఒక సలహా ఏమని రాస్తాడంటే నీ క్లయింట్ ఉన్నాడు కదా నీ క్లయింట్ని నువ్వు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఒక క్రిస్టియన్తో సహవాసం చేయనివద్దు వాళ్ళు ఆల్రెడీ మాట్లాడుకుంటున్నారు ఫ్రెండ్స్ అయిపోయారు ఇప్పుడు దాకా నువ్వేం చేయలేదంటే అది నిజంగా చాలా బుద్ధి తక్కువ పని ఇప్పుడైనా సరే ఏం చేస్తావు అంటే ఇప్పుడు ఆ నుండి వీడిని సపరేట్ చేసి వీడిని ఓ మంచి సినిమాకి తీసుకెళ్ళు లేదనంటే ఇంకా వాడికి శరీరానికి సంతోషాన్ని కలిగించే ఇంకొక దారి చూపించు ముందు అర్జెంటుగా వాడి నుండి వాడిని వేరు చేయి అని చెప్తాడు అనమాట ఒక సలహా సో సాతానుడు పని ఏంటంటే దేవుని పిల్లల్ని పాడు చేయడం వాళ్ళ ఐక్యతని విడగొట్టడం వాళ్ళు ఐక్యమత్యంతో ఐక్యంగా కలిసి ఉండడం అనేది సాతానుడికి ఇష్టం లేని పని అందుకని వాడు విడగొట్టే పనిలోనే ఉంటాడు కానీ దేవుని పిల్లలంగా మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాఠం ఏంటంటే మనం హింస కలుగుతుంది కదా అని మన ఐక్యమత్యాన్ని విడిచిపెట్టడానికి వీల్లేదు ఎందుకని అనంటే మనం నేర్చుకుంటాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ దట్స్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ ఇప్పుడు హింస కలుగుతున్నటువంటి కారణాలు నేర్చుకుంటాం ఈ కారణాలను బట్టి కలిగే హింస నిజమైన హింసని మనం గుర్తించడంతో పాటుగా ఈ శ్రమలను బట్టి మనం సంతోషించడం నేర్చుకుంటాం అనమాట ఎందుకు సంతోషించడం నేర్చుకుంటాం అంటే ఈ శ్రమలు దేవుని మూలంగా కలిగినవి కాబట్టి దేవుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఈ శ్రమల మధ్యలో మనల్ని ఒంటరిగా విడిచిపెట్టడు దట్స్ ద బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఇక్కడ మనం చూసే ది మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ అనమాట అది మూడో కారణం చెప్పండి వాళ్ళు ఏక మనస్కులై సులోమోను మండపంలో ఉండిరి అనే మాట అది ఏమని ఉంటుంది అంటే యాక్చువల్గా వాళ్ళు ఏక మనస్కులై సులోమోను మండపంలో సంఘంగా ఉన్నారు దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నారు అనే అర్థంతో ఉంటుంది అనమాట ఏక మనస్కులై సులోమోను మండపంలో ఉన్నారు అని అంటే ఏం చేస్తారు సులోమోన్ మండపంలో కూర్చున్న వాళ్ళు టీలు టిఫిన్లు చేయరు కదా చేయరు కదా ఏం చేస్తారు దే వర్షిప్ గాడ్ వాళ్ళు బహిరంగంగా దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నారు సులోమోన్ మండపంలో కూర్చుని దేవుణ్ణి బహిరంగంగా ఆరాధించడం లోకానికి నచ్చదు దేవుణ్ణి బహిరంగంగా ఆరాధించడం లోకానికి నచ్చదు ఎవరు దేవుణ్ణి బహిరంగంగా ఆరాధిస్తారు అని అంటే ఎవరైతే దేవుణ్ణి నిజంగా అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు మాత్రమే దేవుణ్ణి ఏ పరిస్థితుల్లోనైనా సరే ఆరాధించగలుగుతారు ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సులోమోను మండపంలో వీళ్ళందరూ బహిరంగంగా ఆరాధిస్తున్నారు అని మాట్లాడుకున్నాం మనం ఆరాధించడం అని అంటే వాట్ డూ యూ మీన్ హౌ డూ యూ అండర్స్టాండ్ దే ఆర్ వర్షిప్పింగ్ వాళ్ళు ఆరాధిస్తున్నారంటే ఎలా అర్థం చేసుకుంటాం జనరల్గా వాళ్ళందరూ పాటలు పాడుకుంటున్నారు వాకింగ్ చదువుకుంటున్నారు ప్రార్థన చేసుకుంటున్నారు అది ఆరాధించడం అని అనుకుంటాం దట్స్ నాట్ ద ఓన్లీ థింగ్ వెన్ వై సే వర్షిప్ ఓకే సో ఇప్పుడు దేవుణ్ణి ఆరాధించడం అని అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం చూసుకున్న మాటలన్నీ కూడా దేవుణ్ణి ఆరాధించడంలో భాగమే ఐక్యత కలిగి ఉండడం ఇక ఇంకా తర్వాత మనం చూసే విషయాలన్నీ కూడా దేవుణ్ణి ఆరాధించడంలో భాగమే దేవుణ్ణి ఆరాధించడం అని అంటే వర్షిప్ అనే మాటకి పూజించడం గౌరవించడం మొక్కడం ఈ పదాలన్నీ సినానిమ్స్గా ఉపయోగించబడినాయి పర్యాయ పదాలుగా అంటే దేవుని ఆరాధించడం అంటే ఓన్లీ ఒక ఫాస్ట్ పాట పాడి బాగా చపట్లు కొట్టేసి గంతులు వేసేసి మళ్ళీ ఒక స్లో సాంగ్తో నెమ్మదిగా వాళ్ళని డౌన్ చేసి ఇప్పుడు అందరం ఆరాధన చేసుకుందాం అని అనగానే అందరూ లేచి నుంచోవటం బాగా చప్పుట్లు కొట్టేయడం మళ్ళీ స్లోగా పాడడం అందరూ చేతులు ఎత్తి కేకలేసి ఓ కన్నీళ్లు గార్చేసి ఈ యాంగిల్లో ఫోటో ఈ యాంగిల్లో ఫోటో తీసేసుకుని అద్భుతమైన స్థుతి ఆరాధన అంటే అది కాదు ఆరాధన అంటే అది ఆరాధనలో ఒక భాగం అంతే ఏది ఆరాధన అనంటే 
మన ఆరాధన దగ్గరికే వద్దాం ఆదివారం ఆరాధన అంటే ఎక్కడ మొదలు పెడతామంటే మనం రెస్పెక్టింగ్ ద టైం ప్రభు ఇచ్చిన సమయాన్ని గౌరవించి పది గంటలకు ఆరాధన అంటే ఐదు నిమిషాల దక్కు పది గంటలకి వచ్చి కూర్చోవడం సహవాసం కొరకు దేవుని ఆరాధించడం పాటలు పాడేటప్పుడు ఆరాధన చేయడానికి నిలబడదామనే ఒక పాటే కాదు ఐదు పాటలు పాడండి మూడు పాటలు పాడండి పాటలో ప్రతి పదాన్ని అందరం కలిసి పాడతా ఆ పాటలో ఉన్న పదాలను దేవుణ్ణి స్థుతిస్తా ఆ పదాల్లో ఉన్న మాధుర్యాన్ని అనుభవిస్తూ కలిసి పాడడం నో మ్యాటర్ హౌ టెరిబుల్ అవర్ వాయిసీస్ మనం పాడుతుంటే గాడి దర్శినట్టుగా ఉండొచ్చు ఇట్ మ్యాటర్స్ నథింగ్ గార్దప స్వరం అవ్వచ్చు మంది కానీ అది కాదు విషయం పాటలో ఉన్న మాటని స్పష్టంగా పలుకుతా ఆ మాటని ప్రభుని స్థుతించేటట్టుగా చేయడం ఆ మాట ద్వారా దాన్ని పాటలు పాడుతా ఆరాధన చేయడం అని అంటారు ఎవ్రీ సాంగ్ ఎవ్రీ వర్డ్ ప్రభుని స్థుతించడం కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ప్రతి మాట ద్వారా ప్రభుని ఆరాధిస్తున్నాం అని అంటే మన పాటల్లో ఎలాంటి మాటలు ఉండాలి డెఫినెట్గా వాక్యమే ఉండాలి వాక్యం ద్వారా తప్ప ఇంకెలాగూ మనం దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి వీలు కాదు మనం ఏదో పిచ్చి పిచ్చి మాటలు సినిమా సాహిత్యం నా ప్రాణంలో ప్రాణం నా తలకాయలో తలకాయ నా గుండుకాయలో గుండుకాయ అని ఏదేదో రాస్తే అది వాక్యం కాదు అది నిజంగా మనం చేసే ఆరాధన కాదు జస్ట్ సినిమా పాటలని కొద్దిగా ట్యూన్ మార్చడం లేదంటే సేమ్ ట్యూన్లో కొంచెం పదాలను మార్చడం మార్చేసి మనోళ్ళు ఏదో పెద్ద మహాకవులని అనుకుంటున్నారు యాక్చువల్గా దేవుణ్ణి ఆరాధించడం అని అంటే నీ కవిత్వంలో నీ టాలెంట్ను చూపించడం కాదు వాక్యాన్ని సంగీతంతో కలిపి వాక్యాన్ని మ్యూజిక్లోకి చొప్పించి ప్రభువుని బ్యూటిఫుల్గా పాడడం అది ఆరాధన ఇక మోస్ట్ టైమ్స్ అవసరం లేదు కానీ మ్యూజిక్తో కూడా కలిసి పాడడంలో తప్పేం లేదు దట్స్ గుడ్ విచ్ ఈస్ గుడ్ అంటే ఈ పాట మన స్వరం మన రాగానికి సంగీతం సంగీత వాయిద్యాలు ఇంకా బ్యూటీని యాడ్ చేస్తాయి కాబట్టి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా మనం ప్రభుని స్థుతించడానికి ఏం వాడినా సరే తప్పు లేదు కానీ అవి థియలాజికల్గా సౌండ్ సాలిడ్ క్రీస్తుని గురించిన మాటలు అయి ఉండాలి కొలోషియన్స్ త్రీ సిక్స్టీన్లో ఏమని ఉంటుంది అంటే పాటలతోనూ సంగీతంతోనూ ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి దాంతోనూ మ్యూజిక్ వేయండి పాటలు పాడండి రాగాలు తీయండి పద్యాలు చేయండి ఏమన్నా కానీ దేవుని వాక్యము మీలో సమృద్ధిగా నివసింపనివ్వండి అని అంటాడు కొలోషియన్స్ త్రీ సిక్స్టీన్లో అది అనమాట విషయం పాట వెనకాల పాట పాడడంలో ఉద్దేశం అది దా దాన్ని ఆరాధించడం అని అంటాం ఇప్పుడు మనం ప్రార్థన చేస్తాం నెక్స్ట్ ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం మనకేదో నోటుకొచ్చిన మాటలు చెప్పేసి ఇది ప్రార్థన అని అనుకోవడం కాదు వాక్యానుసారమైన ప్రార్థన చేయడం ద్వారా కూడా దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తాం వెన్ వీ ప్రే బిబ్లికలీ స్క్రిప్చరలీ ఇట్ మీన్స్ వీఆర్ వర్షిప్పింగ్ గాడ్ దేవుని మాటకి లోబడి ఆయన ఇలా ప్రార్థన చేయండి అని చెప్పాడు కాబట్టి ఆ విధానంలోనే మనం ప్రార్థన చేస్తా దేవుని చిత్తానుసారంగా అడిగేటువంటి ప్రతి మాటని బట్టి మనం దేవుణ్ణి ఆరాధన చేస్తున్నట్టు నెక్స్ట్ వాక్యం వాక్యాన్ని రెండు రకాలుగా ఆరాధన చేస్తాం వాక్యం ద్వారా ఒకటి ఎలా అంటే నేను ఇక్కడి నుంచి బోధి బోధిస్తున్న వాళ్ళు నేను కానీ మీరు కానీ మనం నిలబడి దేవుని వాక్యాన్ని బోధిస్తున్నాము అని అంటే వీ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వన్ థింగ్ దాట్ దిస్ ఈజ్ గాడ్స్ వర్డ్ ఇది దేవుని మాట ఎవరికి చెప్తున్నాం అని అంటే దే ఆర్ గాడ్స్ చిల్డ్రన్ వై కెనాట్ అబ్యూజ్ దెమ్ దేవుని మాటను ఏం చేయాలి సరిగా విభజించి బోధించాలి వీ నీడ్ టు డివైడ్ ఇట్ రైట్లీ అండ్ టీచ్ దెమ్ నా ముందు నిలబడిన వాళ్ళు దేవుని పిల్లలు నేను దేవుని మాటని నా చేతితో పట్టుకున్నాను ఈ దేవుని మాట కూడా ఎలాంటి దేవుని మాట అని అంటే మనకు తెలుసు ఇది బ్రతికించే మాట బ్రతుకులు మార్చే మాట జీవం అయి ఉన్న మాట నిత్య జీవానికి నడిపించే మాట దిస్ ఈజ్ నాట్ అ సింపుల్ వర్డ్ లేదనంటే ఎవరో ఊహించి పుట్టించింది కాదు ఇది ఇది జీవం కలిగిన దేవుని మాట దీన్ని డీల్ చేసేటప్పుడు స్టేజ్ మీద నిలబడినప్పుడు నేను ఇక్కడ నుండి నిలబడి ఒక మాట వాక్యంలో నుండి చెప్తున్నాను అని అనుకుంటే నా సొంత మాట ఏమన్నా నా నోట్లో నుండి వస్తుందేమో ఒకవేళ నా సొంత మాటగా నా నోట్లో నుండి వస్తే 
పై నుండి అగ్ని దిగొచ్చి నన్ను కాల్చేస్తుంది అన్నంత భయం నా మనసులో పెట్టుకుని నేను దేవుని పిల్లలతో మాట్లాడాలి దేవుని మాట నాకు అర్థం కాకపోతే అది అర్థమయ్యే వరకు వంద పుస్తకాలు రిఫరెన్స్ చేసి యాక్యురేట్ మీనింగ్ తీసుకొచ్చే వరకు నేను దాన్ని సరిగ్గా విభజించి వాళ్ళకు బోధించగలిగే వరకు బోధించడానికి నేను నిలబడకూడదు ఏదో ఒకటి చెప్పడానికి ఇది దేవుని వాక్యం ఊరికే ఏదో పెట్టకథలో బుర్రకథలో హరికథలో చెప్పే స్టేజ్ కాదు ఇక్కడ నుంచి నేను ఏదో ఒకటి అప్పటికప్పుడు పుట్టించి చెప్పేయడానికి ఐ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఎంతగా సిద్ధపడాలని అంటే నేను మొన్న కూర్చున్నప్పుడు రాజు బ్రదర్ వాళ్ళకు ఒక మాట చెప్పాను దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించడానికి సిద్ధపాటు ఎంత ముఖ్యమైందంటే దేవుడు మనకు వంద సంవత్సరాల ఆయుష్ ఇచ్చి ఒక్క ప్రసంగం చేయడానికి అవకాశం ఇస్తే తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాల పదకొండు నెలల ఇరవై తొమ్మిది రోజుల ఇరవై మూడు గంటలు ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ఒక్క గంట ప్రసంగం కోసం వర్ది ఇట్ అంత సిద్ధపడాలి దేవుని వాక్యాన్ని బోధించడానికి దేవుని వాక్యాన్ని అంతగా సిద్ధపడి బోధించడం ద్వారా నేను దేవుని ఏం చేస్తున్నాను ఆరాధన చేస్తున్నా ఇది ఒక రకం వాక్యం దగ్గర ఇప్పుడు రెండో రకం ఆరాధన ఏంటంటే బోధింపబడుతున్న దేవుని వాక్యాన్ని అంతే శ్రద్ధగా వినడం ద్వారా మీరు దేవుని ఆరాధన చేస్తారు కూర్చున్న ఆడియన్స్ దేవుని వాక్యం ఇక్కడ నుండి ప్రకటింపబడుతుంటే ఫోన్లు చూసుకోవడం ఎక్కడో ఆలోచించడం ఏదో పిచ్చ వ్యవహారాలు చేయడం బాతకాని కొట్టుకోవడం వెనకాల కూర్చుని ఏదో పనికి మాలిన వెకిలి వేషాలు వేయడం లేదనంటే నిద్రపోవడం ఇవి కాదు చేయాల్సింది ఇక్కడ నుండి దేవుని వాక్యం ప్రకటింపబడుతుంటే దేవుని వాక్యంలో నుండి ప్రతి మాటని చాలా శ్రద్ధగా వినడం ద్వారా మనం దేవుణ్ణి ఆరాధన చేస్తాం దేవుని వాక్యాన్ని శ్రద్ధగా వినడం కూడా దేవుణ్ణి ఆరాధించడమే ఈ వాక్యాన్ని ఇక్కడితో వినేయగానే నేను అద్భుతంగా విన్నాను అని అనుకోగానే మన ఆరాధన అక్కడితో అయిపోలా ఇప్పుడు విన్న ఈ వాక్యాన్ని మన హృదయంలోకి తీసుకుని దాన్ని అంగీకరించి ఆ ప్రకారం మనం ప్రతి క్షణం బ్రతికితే అది ఆరాధన ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడు ఆరాధన చేస్తున్నాం అంటే చర్చిలో ఆఖరికి ఐదో పాటలో కాదు ఆరాధన చేసేది ఎవ్రీ సెకండ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ వీఆర్ వర్షిపింగ్ గాడ్ మంచినీళ్ళు తాగుతున్నామా దేవుని ఆరాధన చేస్తాం భోజనం తింటున్నామా దేవుని ఆరాధన చేస్తాం ఏం చేసినా కానీ మనం దేవుని ఆరాధన నిన్న ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాల్సిందే నేను చాలా మితంగా తినాల్సిందే చాలా జాగ్రత్తగా నా ఆహారాన్ని నేను ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాల్సిందే ఇప్పుడు సినిమా యాక్టర్లు లేదనంటే ఇంకా చాలామంది సెలబ్రిటీలు ఎక్కువ కాలం బతకాలి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అని అనుకున్న వాళ్ళు ఒక డైటీషియన్ని పెట్టుకుని జాగ్రత్తగా టైం టు టైము మంచి ఆహారం ఎలా తీసుకుంటారో పాస్ట్ గారులు కూడా వెళ్ళిన చోటల్లో నాకు చేప కావాలి నాకు మాసం కావాలని అనకుండా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకునే ఆహారాన్ని మాత్రమే లిమిటెడ్గా తినాలి దేవుని వాక్యం చెప్తున్న మాట అది కాబట్టి నేను ఏ విషయంలో దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నాను అని అంటే నేను భోం చేసే దగ్గర కూడా నేను మంచినీళ్ళు తాగే దగ్గర కూడా ఇప్పుడు నేను ఏదన్నా ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాం అని అంటే నాకున్న కానీ నేనేం చెప్తున్నానంటే మనం ప్రభువుని ఆరాధించడం అని అంటే ప్రతి సెకండ్ ప్రతి చిన్న విషయంలోనూ మనం ప్రభువుని ఆయన మహిమ కొరకు బ్రతకడమే ఆయన్ని ఆరాధించడం నేను దేవుని ఆరాధిస్తున్నాను అనే కాన్షియస్ మనకి ఉండాలి ఇంకా రెండో కారణం దగ్గరే ఉన్నాం ఆరాధించే దగ్గర ఎలా వాళ్ళు బహిరంగంగా ప్రభువుని ఆరాధిస్తున్నారు అని అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే పబ్లిక్గా పాటలు పాడుతున్నారు మనవాళ్ళు మూడింటికి మైకులు పెట్టినట్టుగా అలా మైకులు పెడుతున్నారని కాదు దాని అర్థం దేర్ లైఫ్ స్టైల్ వాజ్ ఆ పబ్లిక్ వర్షిప్ వాళ్ళ జీవితమే వాళ్ళ జీవన విధానమే ప్రజలందరికీ కూడా దేవుణ్ణి గురించిన ఒక బహిరంగమైన ఆరాధనలాగా ఉంది ప్రభువుని బహిరంగంగా ఆరాధించడం అనేది లోకానికి నచ్చదు లోకమంతా ఒక దారిలో వెళ్తున్నారు నేను ఒక్కడే ఒక దారిలో వెళ్తాను అని అంటే మిగతా వాళ్ళు ఊరుకుంటారా నా ఉద్యోగం ఎప్పుడు తీసేద్దామని చూస్తారు కదా సో దట్ వాస్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ వాళ్ళ చుట్టూ ఉన్నటువంటి సమాజంలో ఉన్న పరిస్థితులకి విరుద్ధంగా వాళ్ళు బ్రతుకుతున్నారు దేవుని మహిమ కోసం వాళ్ళు ఏం జరిగినా సరే వదలకుండా బ్రతుకుతున్నారు దాట్ బ్రాట్ ద పర్సిక్యూషన్ అది శ్రమల్ని తీసుకొచ్చింది ఏడు కారణాలు శ్రమలు రావడానికి రెండైని 
తొమ్మిది అయిపోయింది యా